und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren. Jabuticaba. Das ist heute, was wir als erstes machen. Wir sehen sie aus. Ein wunderschöner Baum, wächst äh, etwas strauchartig, 3 bis 12 Meter groß kann er werden. Äh, ist bei uns allerdings nur als Zimmerpflanze geeignet. So, wir haben aufgedüngte Kokoserde, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Hier habe ich jetzt zwei Samen, die habe ich eingeweicht, über 24 Stunden etwa. Und äh, die werden wir jetzt als erstes hier reinpacken damit wir das festhalten. Ja, die Keimrate soll nicht so gut sein, aber nun ja, das werden wir halt im Laufe der Zeit sehen. So, jetzt werde ich hier ganz vorne zwei reinsetzen, wie gesagt. Etwa so tief, wie sie dick sind, nicht wahr? Oh, ja doch, das ist okay. So, der kann ein bisschen tiefer. Das filme ich jetzt nicht in Nachaufnahme. Ich denke mal, das ist selbst erklärend eigentlich. Von daher machen wir das jetzt einfach mal so spontan. So, jetzt haben wir vier Samen, die sind trocken. Nicht wahr? Die haben wir nicht eingeweicht von dem, wie heißt er jetzt? Ähm, Kirschbaumstamm? Nee, Stammbaumkirsch? Nee, Kirschbaum, Baumstammkirsch? <lacht> ähm, ja, Kirschbaumstamm, Stammbaumkirsch? Meine Güte. Ähm, ja, die Früchte wachsen direkt am Stamm. Das ist sehr interessant, müsste man nach googeln. Also das ist eine sehr interessante Pflanze, auch als Bonsai geeignet. Und von daher, ja, sehr interessant. So, jetzt haben wir hier vier Stück. Das Ganze diesmal vorsichtig an. Auch hier haben wir aufgedüngte Kokoserde verwendet. Allerdings die von äh, Ottla, von Ikea. Die. die hat ja nicht ganz so viele Nährstoffe gewissen. Und von daher habe ich die jetzt einfach mal für diese Aussaat hier verwendet. So, ja, das Ganze decken wir ab und sollte warm gestellt werden. Also wir haben ja so um die 24, 25 Grad bei uns, wenn wir die auf die Heizung stellen, wobei natürlich immer was drunter steht. Ich weiß, sollte man also schon nachmessen, nicht, dass wir die Samen auch kochen. Das wäre natürlich auch nicht der Burner. Nun ja, lasst uns überraschen, wie lange es jetzt dauert, bis sie keimen oder ob dort überhaupt etwas keimt von der Kirsche. Von der Kirschbaumstamm, Stammbaumkirsche. Kirschbaumstamm, ja, ja, mein Gott, ich weiß Bescheid, so. Das Ganze werde ich gleich noch ein bisschen verschließen hier, damit das zu ist. Und dann kommen wir jetzt zu der Wüstenrose. Ja, da wurde ich gefragt, wie entwickeln sich denn die Blüten, ob ich das mal etwas näher filmen könnte. Und das machen wir jetzt einfach mal. Die Wüstenrose. Ja, wer sich erinnert, wir haben sie radikal geschnitten, wir hatten sie aus einem großen Topf herausgenommen, Wurzelschnitt gemacht und auch die Krone komplett zurückgeschnitten und sie ist tatsächlich wieder wunderschön ausgetrieben und macht jetzt tatsächlich Blüten. Ähm, ja, also das ist wirklich verwunderlich, dass man nach so einer radikalen Maßnahme oder dass die Pflanze nach einer solch radikalen Maßnahme dann dementsprechend reagiert. Ich dachte, die wird jetzt erstmal nur neue Triebe bilden und das Ganze wieder aufbauen im Kronenbereich bzw. vom Wachstum her das Ganze erstmal wieder ja, sich entwickelt erstmal. Aber nun ja, wir sehen sie macht tatsächlich Blüten. Das ist also sehr verwunderlich. Wir erinnern uns, wir haben sie damals aus dem großen Topf herausgenommen und äh, es war im Topf äh, ein Myzel drin, ein Pilz. Ähm, dort Von dieser alten Erde habe ich hier was mit eingearbeitet in diese Kokoserde. Gedüngt wurde bis jetzt dann noch nicht, aber wir wissen ja, es ist aufgedüngte Kokoserde, nicht wahr? Und ja, es geht ihr gut, wie wir sehen. Ich versuche mal eben das Ganze so zu drehen. Also Wurzelwachstum ist im unteren Bereich wunderbar zu sehen. Ähm, ja, warum sie jetzt tatsächlich schon blüht, ist, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht wirklich erklären. Sie hat, steht bei 3.000 bis 4.000 Lux ungefähr vom Licht her, direkt unter der Zusatzbeleuchtung. Und von daher, nun ja, aber was soll ich sagen, sie blüht. So, dann hatten wir noch einen Rest äh, von der alten Erde, die habe ich dann mit Kokoserde gemischt. Also dieses Myzel, was dort halt mit drin war. Und das gibt es immer noch. Es riecht immer noch nach Pilz. Es entwickeln sich zwar keine Pilze in dem Sinne, aber trotz alledem werde ich den Haufen hier behalten, um mal zu beobachten, ob das Myzel sich dann tatsächlich hier ausbreitet und gegebenenfalls sich auch mal Pilze zeigen, damit wir wissen, welcher Pilz das denn überhaupt ist, der hier mit in einem alten Substrat drin war, in der alten Erde, wo sie halt vorher als Topfpflanze drin war. Vielleicht haben wir dann hier sogar ein Substrat für unsere Orchideen. Aber nun ja, das ist noch Zukunftsmusik. Auf jeden Fall habe ich das Myzel erstmal so ja, im Prinzip äh, gelagert in dem Sinne. So, dann schauen wir uns die Blüten mal ganz kurz etwas näher an. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal etwas näher an. Hier bei dem Wurzelbereich, also der wunderschön ist. Das war also damals ja eine radikale Maßnahme. Aber wir sehen, es hat der Pflanze überhaupt nicht geschadet. So, dann kommt der Stamm und dann der Kronenbereich. Und jetzt kann man schon die erste Blüte hier erkennen. Ja, das ist also wirklich sehr interessant äh, zu beobachten, dass die Wüstenrose so reagiert. Hier haben wir schon etwas größere Blütenknospe. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis sie aufgehen. Auch hier ist eine Knospe zu erkennen und hier und hier. Also doch relativ zahlreich für die radikale Maßnahme, die wir hier halt vorgenommen haben an dem Baum. Aber nun ja, es, der Baum hat sich so entschieden, warum auch immer. Es ist auf jeden Fall sehr schön zu beobachten. Also es lohnt sich wirklich mal so alte Pflanzen aus dem Pott rauszuzupfen. 
auszureißen und mal in die Erde zu gucken und jedenfalls den ganzen Kandidaten komplett zurückzuschneiden und dann wieder zum Wachsen zu bringen. Und interessanterweise ist ja jetzt eigentlich Winterruhe in dem Sinne bei den Wüstenrosen, zumindest bei allen anderen, die wir haben. Aber diese hier zeigt uns genau das Gegenteil. Tja, so ist das manchmal, ne? Die wunderschöne Wüstenrose. Ganz kurz hier gezeigt, das ist die Litschi. Die steht jetzt an einem anderen Standort. Die stand vorher auch unter Zusatzbeleuchtung direkt auch so bei 3.000, 4.000 Lux. Die steht jetzt bei etwa 300 bis 400 Lux, also etwas absonnig in dem Sinne. Ja, mal gucken, ob sie etwas besser gedeiht wächst in dem Sinne. Mal gucken, wie sie mit dem Licht zurechtkommt. Ich habe gerade draußen mal gemessen. Draußen jetzt zur Mittagszeit haben wir 3.000 Lux. Wir haben bedecktes Wetter, also Wolken am Himmel, allerdings helle Wolken. Und momentan kein Regen ausnahmsweise mal und auch kein Schnee. Ja, gedüngt wurde sie bis jetzt nicht, die Wüstenrose hier. Das Substrat ist also noch ausreichend mit Nährstoffen versorgt, da die Wurzeln ja erst im Wachstumsbeginn sind im Prinzip. Also das Wurzelwachstum findet jetzt statt und so langsam werden sich die Wurzeln ausbreiten. Und bei den Wüstenrosen allgemein sollten wir sehr verhalten düngen. Das sind keine Starkzehrer. Das haben wir mittlerweile auch gelernt. Ja. Nun, dass sie jetzt anfängt zu blühen, ist natürlich schon ein interessantes Phänomen. Wie gesagt, steht bei 3.000 bis 4.000 Lux äh, unter, Zusatz, unter der Zusatzbeleuchtung. Wobei die Zusatzbeleuchtung wir haben, das sind diese LED-Paneelen, diese Aquariumlicht. Ähm, ich habe jetzt mal gemessen in einer Entfernung von 5 cm. Dort haben wir tatsächlich 20.000 Lux. Das ist schon eine ganze Menge. Aber wie gesagt, umso tiefer man geht, ne, umso schneller nimmt das Ganze dann dementsprechend auch ab. Aber schon mal interessant zu sehen, dass die doch so viel Licht in einer Entfernung von 5 cm, wie gesagt, abgeben. Das ist eine ganze, ganze Menge. So, das ganz kurz dazu. Und jetzt kommen wir zu einer Pflanze, die wollte ich eigentlich jetzt gar nicht zeigen, aber da ich nur des Öfteren gefragt wurde, mache ich das mal. Nicht wahr? Weiß Bescheid. Kannst du dann jetzt sehen. Ja, so geht's. Nochmal ganz kurz. Äh, eins wollte ich dann jetzt nicht vorenthalten und zwar in der Pflege jetzt, nachdem wir sie zurückgeschnitten hatten und die Wurzeln auch kräftig zurückgeschnitten hatten, das Ganze eingepflanzt haben, habe ich die Wüstenrose einmal am Tag mit Osmosewasser eingesprüht, um sie zu unterstützen, da sie ja keine Feuchtigkeit aus der Erde ziehen kann, da sie noch keine Wurzeln gebildet hatte. Und von daher ist das von Vorteil, wenn man sie tatsächlich wenigstens einmal am Tag komplett einsprüht, die ganze Pflanze, damit sie halt Feuchtigkeit auch über die Rinde und über das Blatt, die Blattmasse, die noch dran war, dann halt ähm, die Pflanze sich halt dementsprechend versorgen kann. Ja, hat wunderbar funktioniert. So, jetzt aber Mensch. Ich präsentiere die Cranberry. Ja! Die haben wir jetzt schon das zweite Jahr. Sie steht ganzjährig draußen, also auch wenn es friert, das macht er überhaupt nichts. Sie steht immer noch in diesem kleinen Topf, äh, ja, in dem wir sie damals gekauft haben vor zwei Jahren. Also man sieht, es ist also tatsächlich möglich, die Cranberry zu halten, auch in einem ganz kleinen Topf, selbst wenn der Winter kalt ist. Ähm, eins soll dazu gesagt sein, also sie möchten äh, nach Möglichkeit kein Kalk, also kalkfreies Wasser sollten, man sollte sie mit kalkfreiem Wasser gießen. Ähm, ja, und was auch ganz wichtig ist, düngen nur ganz, ganz verhalten, denn wenn man düngt, dann wächst die Pflanze dementsprechend kräftig und entwickelt dann keine Blüten. Möchte man jetzt Blütenansätze haben und Früchte, dass sie sich entwickeln, dann sollte man also mit dem Düngen sich zurückhalten. Das äh, ja, können wir so jetzt schon mal mitnehmen, nicht mitnehmen bei der Cranberry. Wir haben sie ja damals durch Stecklinge schon vermehrt. Wir hatten sie zurückgeschnitten und die Stecklinge vermehrt und das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, also in der Handhabung ist die Pflanze ganz, ganz einfach. Man muss halt nur darauf achten, dass sie kein Kalkwasser bekommt. Das mag sie nicht. Das ist also, ja, und wenn man sie jetzt in den Garten pflanzt, sollte man auch gucken, dass dort auch der pH-Wert etwas niedriger ist. Wie gesagt, da sie halt kein Kalkboden in dem Sinne mag. Wenn man das beachtet, ich denke mal, dann ist die Pflanze in der Handhabung ganz, ganz einfach. Sie wächst halt bodendeckend, nicht wahr? Also die wächst wirklich über Boden und dementsprechend, wenn sie auf dem Boden aufliegt, dann wird sie Wurzeln machen und wächst dann natürlich auch dementsprechend hier wieder heraus und dementsprechend kann die Pflanze sich also sehr gut ausbreiten. Nun ja, das mal ganz kurz zu der Cranberry. Das hier ist eine Kiwi-Pflanze, die wir zu einem Bonsai heranziehen möchten. So mit der Zeit, sie stand bis gestern draußen, jetzt habe ich sie hereingeholt. Ähm, nun ja, damit sie mir halt im Winter draußen nicht verfriert und zum anderen wächst, wird sie dann jetzt auch wieder austreiben. Das haben wir auch bei dieser Kiwi hier gesehen, die im Wasser steht und die hat mittlerweile wieder mächtig Wasser verbraucht. Also auch hier muss ich jetzt wieder Wasser nachfüllen. Äh, allerdings messe ich das gleich erstmal nach, ob ich dann auch dementsprechend Dünger wieder mit reingeben muss. Aber das werde ich jetzt nicht äh, mit filmen hier, nur ganz kurz dazu gesagt. Ja, die Kiwi, wir wissen, wir haben sie letztes Jahr im Winter auch drin gehabt und... Ähm, 
Ja, dann hat sie auch alle Blätter abgeschmissen, wollte nicht mehr wachsen und äh, ich dachte, sie wäre tot. Dann kam sie nach draußen, weil man kann ja nichts wegschmeißen und dann ist sie wieder ausgetrieben. Wunderschön gewachsen, werden sie im Sommer auch nochmal zurückgeschnitten, deswegen ist sie jetzt auch wieder so klein. Nun ja, jetzt steht sie wieder drin, darf dann erstmal dementsprechend wachsen, auch wenn man dadurch den Rhythmus der Pflanze komplett äh, auf den Haufen wirft in dem Sinne. Aber nun ja, es funktioniert also, von daher bleibt die jetzt diesen Winter auf jeden Fall drin und kommt dann im Frühjahr wieder nach draußen. Ganz wichtig, wenn wir uns Pflanzen von draußen da drin holen, dann sollten wir sie unter Quarantäne stellen. Von daher kommt die jetzt hier in die Tüte rein. Und ich werde das Ganze einmal einsprühen mit Fliegenspray. Ja, weiß Bescheid. Und das Ganze verschließen. Vorsichtig, nicht einatmen. Ab in die Tüte mit dem Kandidaten. Ja, das ist also ganz wichtig, wie gesagt, man Pflanzen von draußen hereinholt. Ansonsten kann man sich tatsächlich wieder, tatsächlich wieder Schädlinge mit hineinholen in die Wohnung. Und das möchten wir ja vermeiden. Von daher sind wir da etwas vorsichtiger geworden und beugen dem Ganzen vor. Äh, wir kontrollieren das jeden Tag, gucken noch einmal rein. Und äh, sie braucht jetzt auch noch nicht unter Zusatzbeleuchtung stehen. Die steht jetzt erstmal hier im Raum irgendwo rum. Und ich werde die Pflanze einfach beobachten. Jeden Tag erstmal. Nun ja, nicht, dass da irgendwo Blattläuse schlüpft oder hast du nicht gesehen. So, ganz kurz gezeigt. Wir haben hier nochmal den Kaudex. Wer sich noch daran erinnert, wir hatten ja damals eine Wüstenrose abgeschnitten, weil die... Ähm, weswegen eigentlich? Ach, da war eine Faulstelle. Richtig, das war's. Ja, und die haben wir dann so weit zurückgeschnitten bis ins Gesunde. Und ähm, ja, der Kaudex ist immer noch knackig. Kein Wachstum, nichts dergleichen zu sehen. Die Orchidee, die ganz kleine, ähm, ja, die haben wir mit Orchidspray behandelt regelmäßig und seitdem hat sie angefangen, wieder neuen Blütentrieb auszubilden und sie stand äh, bis vor zwei Wochen etwa im Badezimmer kühl bei uns. Die habe ich dann jetzt hier reingeholt unter Zusatzbeleuchtung, damit die Blüten sich dementsprechend auch entwickeln können. Denn wenn sie weniger Licht bekommen, dann schießt das Ganze zu sehr und dann ist das nicht so schick kompakt in dem Sinne. Also die steht jetzt auch tatsächlich unter Zusatzbeleuchtung. Ist auch nicht zwingend notwendig, aber bei uns ist es jetzt eben gerade mal so. Denn wir möchten ja gucken, dass wir schöne Blüten bekommen und vielleicht dann die auch wieder bestäuben. Ich habe noch eine Orchidee, die fängt jetzt auch wieder an zu blühen. Das ist eine weiße, eine von den kleinen, kleinblütigen weißen, die wir auch letztens befruchtet haben, eine davon. Und diese, ich hoffe, dass sie dann jetzt ja, relativ gleichmäßig anfangen zu blühen. Dann will ich die beiden einfach mal kreuzen und mal gucken, was da vielleicht bei rauskommt. Wenn uns das klingt, später mal. Aber ist Bescheid. So, kommen wir jetzt ähm, zur Auslosung der Samen, dem Samenpaket. Das waren äh, fünf Cherimoya, zweimal Baumwolle, fünfmal äh, Tamarinde. 5 mal Pinie und 5 mal Sternfruchtsamen. So, und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ich bin echt gespannt, wer das Päckchen bekommt. Die Spannung steigt, es geht los. So, den die URL habe ich schon eingetragen. Jetzt laden wir das Ganze mal hier. Okay, 301 Kommentare. Hoffentlich erwischen wir jetzt den richtigen. Du weißt Bescheid. So. Der Gewinner ist Zottelpogo. Ich finde deine Videos klasse. Mach weiter so. Ich würde auch gerne teilnehmen. Ja, Zottelpogo. <lacht> Cooler Name. Ja, das ist jetzt dein Samenpaket. Du hast es geschafft, Zottelpogo. Unter 300 Kommentaren waren das, glaube ich. Äh, wie viele Teilnehmer es insgesamt sind, weiß jetzt, die werden wahrscheinlich so 250 bis 280 sein, denke ich mal. Auf jeden Fall doch schon eine ganze Menge. Und du hast es geschafft. Du bekommst jetzt das Päckchen. Ja, wie bekommst du es denn? Ganz einfach. Schreib mir hier auf YouTube eine, Persön eine, eine, eine persönliche Nachricht mit der Adresse, wo die Samen hingehen sollen. Aber ganz wichtig, nur mit dem Kanal, der gerade ausgelost wurde, kannst du dich bei mir hier melden. Nicht mit einem anderen Kanal oder einer E-Mail oder sonst irgendwie. Funktioniert nicht. Nur mit diesem Kanal kannst du dich autorisieren in dem Sinne. Also schreib mir bitte eine persönliche Nachricht, wenn du nicht weißt, wie das geht. Bei YouTube gibt es viele Videos darüber, wie man das macht. Also das sollte kein Problem sein, denke ich mal. So, meine Güte, die Samen sind weg. Das heißt, ich kann mir was Neues überlegen. Mal gucken, was wir als nächstes verlosen. Das macht so viel Spaß. Und das ist so aufregend, vor allem, wenn er dann echt war, den Gewinn auslost. Also das ist immer wieder, ach, ja gut, dem einen oder anderen gönnt man es ja auch. Und dann denkt man, ach, vielleicht schafft er es ja. Aber nun ja, es ist halt Zufall. Man weiß nie genau, wer dann dementsprechend gewinnt. So, Trauerspiel. Die Mimose. 
Ja, ähm, da habe ich noch keinen grünen Daumen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also die Mimose ist bei mir wirklich eine Mimose. Eine Mimose in dem Sinne, nicht wahr? Also ja, die zickt rum. Was war gewesen? Was ist passiert? Äh, wir hatten sie umgetopft in aufgedüngte Kokoserde. Dann wuchs sie nicht so richtig, äh, bekam gelbliche Blätter. Okay, dann habe ich ein bisschen gedüngt, dann ging es wieder so ein bisschen. Sie ist gewachsen, fing an Blütenknospen auszubilden. Und äh, tada, tadi, tadum, tada, nicht wahr? Spinnenbilden sind da. So, was machst du jetzt, nicht wahr? Ich bin da mittlerweile rigoros, was Blatt Läuse, Spinnmilben oder insbesondere Trauermücken angeht. Ja, seitdem ich das Fliegenspray habe, wie gesagt, ich bin noch rigoros. Das, das, ich habe die Pflanze eingesprüht damit und entweder sie schafft es oder schafft es nicht. Und wir sehen, ja, sie hat so ziemlich alle Blätter verloren. Kann natürlich auch mit dem Spinnmilbenbefall noch zusammenhängen. Ich lasse noch stehen, mal gucken, ob es mir noch gelingt, sie wieder kräftig wachsen zu lassen. Ansonsten werde ich demnächst mal neue aussehen und da auch ein paar Tests mitzumachen. Denn irgendwas läuft noch nicht so ganz richtig. Ob es am Wasser liegt, am Dünger liegt oder... Ich denke mal eher an der Erde wahrscheinlich. Die wird wahrscheinlich zu viel Dünger gehabt haben in den Bestandteilen, die die Pflanze nicht braucht. Nicht wahr? Das muss man auch berücksichtigen, weil Dünger ist nicht gleich Dünger. Man weiß ja auch nicht genau, was da alles so drin ist. nicht wahr? Nun ja, ich denke, da werde ich noch eine neue Aussaat machen, dementsprechend, dass wir das so weiter verfolgen können. So, ja, wie ist das denn jetzt? Kann man damit Pflanzen einsprühen, um dann Blattläuse und Spinnmilben zu nicht wahr? beseitigen, sagen wir jetzt mal so? Ja. Ich würde sagen, äh, ausprobieren ist eigentlich ja, das Beste, was man machen kann, um es zu erfahren. Ich bin da, wie gesagt, jetzt rigoros drin. Ich nehme da keine Rücksicht mehr drauf. Auch wenn mir eine Pflanze mal hops geht, ist mir vollkommen egal. Weil wenn man Tiere entdeckt, dann müssen die sofort weg bei der Menge an Pflanzen, die ich hier habe. Ansonsten muss ich jede Pflanze behandeln und jede Pflanze anders behandeln. Und hast du nicht gesehen, das ist der Aufwand auch viel zu groß. Ja, und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht bis jetzt. Das ist jetzt die einzige Pflanze, die so ein bisschen rumzickt. Ich habe auch die, ähm, welche war das denn jetzt? Die Punika. Granatum. Ganz ruhig bei mir. Ja, die habe ich auch damit eingesprüht, denn hier hat sich gezeigt, dass an den frischen Trieben hier unten Blattläuse dran waren. Dann habe ich sie kräftig eingesprüht damit, einmal von unten und einmal von oben. Und ja, abgewartet, was passiert ist, ist nichts passiert. Der Pflanze geht es richtig gut und von daher äh, hat die dementsprechend nicht gelitten. Punica Granatum. Ja, wie gesagt, also das muss man selber ausprobieren. Nicht wahr? Da kann man nicht äh, irgendjemand fragen, ähm, kann ich meine Pflanze damit einspulen oder nicht? Versuch es irgendwo an einer kleinen Stelle vielleicht erstmal. Aber wie gesagt, ich bin rigoros. Also das, dieses Theater vom letzten Jahr mache ich nicht mehr mit. Wir hatten hier so viele Trauermücken, dass also in jedem Topf tummelten sich die Viecher rum. Und ich habe alles Mögliche probiert und auch schädlingsfrei. Alles Mögliche. Es hat nichts geholfen so richtig. Nicht wahr? Natürlich waren diese Geldtafeln immer voll mit den Fliegen. Da freust du dich wie so ein Eierkuchen. Nicht wahr? Hurra, hurra, ganz viele sind weg. Ne? Aber... Ja, die kommen ständig nach. Irgendwo hat man irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass wenn du die Gelbtafeln in den Boden steckst und die Fliegen drankommen, dann legen die Eier und die Eier fallen in den Boden und dementsprechend kommt es alle wieder. Ja, irgendwann hatte ich echt die Faxen. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, auf dieses Fliegenspray. Wahrscheinlich durch Google, denke ich mal. Irgendwann habe ich dann das mal entdeckt, dass das irgendeiner irgendwo irgendein Forum geschrieben hat oder hast du nicht gesehen. Da habe ich mir gedacht, probierst du das vielleicht einfach mal aus. Ja, und seitdem haben wir endlich Ruhe. Natürlich kommt hier und da meine Trauermücke, die kommen ja auch von draußen wieder rein, nicht wahr? Das äh, lässt sich nicht vermeiden, aber dementsprechend haben wir ja unsere fleischfressenden Pflanzen hier, die sich darüber freuen dann. Aber ansonsten sieht man in den Töpfen nichts mehr tummeln oder dergleichen. Und sollte das mal passieren, wie gesagt, da bin ich rigoros. Wobei äh, das Einsprühen der ähm, Trauermücken, das funktioniert also nur bei den, die rumfliegen, nicht wahr? Die, die im Boden drin sind, die erwischt man damit natürlich nicht. Das heißt, man muss gegebenenfalls das mal wiederholen dann dementsprechend, aber dann nach Möglichkeit nur auf die Erde sprühen oder am Topfrand drumherum oder hast du nicht gesehen, nicht die Pflanze zu oft einsprühen. Wie gesagt, einmal kann man es vielleicht riskieren, nicht wahr? aber nun ja, da gibt es keine Garantie für, da müsst ihr wirklich selber ausprobieren. Aber wie gesagt, ich habe hier Ruhe bei der Menge an Pflanzen, die ich habe, gab es keine andere Möglichkeit mehr. Und ja, ich bin davon komplett überzeugt in dem Sinne. Und wie gesagt, wenn mal eine Pflanze kaputt geht, äh, weiß Bescheid, ist mir nicht so wichtig. Wir können ja immer wieder neu aussehen. Ich war, weiß Bescheid. So, wo sollte es mir jetzt mal passieren, dass eine Pflanze tatsächlich damit kaputt geht, werde ich euch darüber natürlich informieren. Das äh, möchte ich euch dann nicht vorenthalten, so fair bin ich dann doch. Aber wie gesagt, müsst ihr auch selber ein bisschen mal ausprobieren, insbesondere wenn man Trauermücken hat und Blattläuse. Ja, achso, so, Paprika, Chili habe ich damit auch schon eingesprüht. Auch die Pflanzen, dem macht das nichts aus. Den ist das vollkommen schnuppe mit diesem Fliegenspray. Wobei nochmal gesagt sein soll, ja, jetzt rede ich schon wieder so viel, es ist auf Chrysanthemenbasis. Ne? Also kein chemisch hergestelltes Zeug, sondern auf Chrysanthemenbasis dieses Gift. Und von daher 
ja, es sind wir da schon mal, ich sage jetzt mal, nicht auf der sicheren Seite. Nicht? Weil wenn, wenn du Früchte hast und die damit einsprühst, die solltest du natürlich nicht essen. Das ist ganz klarer Fall. Hier geht es wirklich nur um die Schädlingsbekämpfung, dass man die Pflanzen, wenn sie Schädlinge haben, davon frei bekommt. Jedenfalls muss man ja, die Früchte halt wegschmeißen und warten, dass sich neue entwickeln. In dem Sinne aber, wie gesagt, man muss ne, auch abwägen, was man zulässt und was man nicht zulässt. Und wie gesagt, ich bin da rigoros. Ich lasse hier in dem Sinne keinen mehr. Ich dulde sie nicht mehr, sag ich es mal so, nicht wahr? Das ist vielleicht ein bisschen höflicher ausgedruckt. Äh, gedruckt, nicht gedrückt. Gedruckt, ausgedrückt. <lacht> Doch ausgedrückt. So, ja, ähm, habe ich das jetzt schon gesagt? Jetzt habe ich so viel erzählt. Ähm, ach ja, persönliche Nachricht hatte ich gesagt. Ja? Doch, hatte ich gesagt. Richtig. So, ich bin ganz äh, konfus. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, aber da freue mich schon viel Spaß mal Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja. Und nehmt mir das nicht ganz so übel, nicht wahr, wenn ich das benutze, weil es gibt einfach keine Alternative in dem Sinne, die wirklich wirkungsvoll ist. Man sollte natürlich nicht, wenn man damit sprüht, wie gesagt, äh, sich daneben stellen. Nicht wahr? Nein, das ist nicht gut. Ne? Du kannst nur unter Umständen sein, dass es schwindelig wird und du auch mal umfällst. Also das mach mal bitte lieber nicht. Und jedenfalls, wenn du es im Raum verwendest, den Raum anschließend auch ein bisschen lüften. Nicht wahr? Oder sich auf keinen Fall erstmal drin auf, äh, aufhalten, dann in dem Sinne ein paar Stunden. Das ist, denke ich mir, auch ganz wichtig. Wie gesagt, man sollte es nicht einatmen, denn es ist natürlich ein Gift. So, ja, aber eins, das hilft. Weiß Bescheid. So, ja, nicht vergessen, ich war ganz gefallen, hat Daumen nach oben. Ach, ich bin schon bei morgen wieder, deswegen gerade. Ja, nee, ne, ich will ich ja mal nichts erzählen. Wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye. Ach, ist doch geil.